Hello sa lahat, ibabahagi ko sa inyong aking review at experience dito sa Spectre Pro 34UW100 34-inch monitor. Ito ay may 3440 by 1440 resolution, 100Hz VA panel at freezing capable. December last year ko pa nabili itong monitor. And so far, di pa naman siya nasisira or nagkakaroon ng defects. Sale to noong nabili ko sa halagang 17,995 pesos sa SPC. Binili ko to for the purpose of Media consumption and gaming lang. Ang housing and bezel ng monitor ay gawa sa plastic. Merong thin bezel sa sides at top. At medyo malaki naman yung sa bottom part ng monitor. Ito yung original stand ng monitor. May kasamang sabitan ng headset. Solid naman yung stand. Kaso nga lang, limited dahil tilt adjustment lang yung pwedeng gawin sa monitor. Makikita din sa likod ang tatlong HDMI port, isang display port at audio port. Sa backside ay may oblong shape na singular color LED na pwedeng i-turn on or off gamit ang OSD. VESA mount compatible din ang monitor and I suggest na kapag bibili kayo ng gantong kalaking monitor, i-consider nyo din na bumili ng third party monitor arm dahil mas convenient sa pag-adjust ng monitor. Dito yung nipple buttons para sa OSD. Makikita natin yung input source, brightness and contrast, color settings, Picture quality, mamaya may test akong ipapakita para sa overdrive settings. LED mode para sa red LED backlight. Multi-window kung gusto mo mag-display ng multiple devices sa monitor. At sa others nakalagay yung free sync or adaptive sync niya. Nagamit ko din yung adaptive sync ng monitor dati sa GTX 1080 ko. Kaso nga lang merong flickering at nagpa-black screen. Overwhelming ang experience nung unang beses kong ginamit itong monitor. Kasi before this ultrawide, 24 inches 144Hz TN panel lang ang gamit ko. Yung Acer Predator xb 24 h na G-Sync monitor. Ganito ang itsuro ng 1500R curve niya. Perfect para sa ganitong kalaki monitor. Wala akong problema sa color shifting kapag mabago ko ng viewing angles. Lalo na ko ikukumpara sa TN panel. Sapat na sa akin ang colors ng VA panel niya. Mas maganda kaysa sa TN monitor ko ngayon na ViewSonic XG240R. Pero makikita pa din na mas maganda ang colors ng IPS panel sa VA panel. Ito ang video comparison ko ng IPS monitor at nitong ultrawide monitor. Wala akong color calibrator pero sinubukan kong i-adjust yung color setting ng dalawang monitor para maging almost similar. Makikita na mas maganda yung colors ng IPS monitor kaysa sa VA monitor. Ito yung test ko ng backlight bleed. Hindi siya makapture sa video na ginagawa ko. Pero meron siyang minimal backlight bleed sa top left. Sa video consumption naman, magkakaroon ng black bars sa sides kapag nanood ka ng video sa YouTube or Netflix na may 16 by 9 ratio. Pero kapag nanood ka ng content na meron 21 by 9 ratio, ay syempre mapupuro niya yung buong screen. Sa productivity, very convenient ito sa mga applications tulad ng Excel na may madaming data or multiple spreadsheets. O kaya naman habang nagpa-photoshop ka sabay nood ng YouTube tutorials. Okay na okay din sa paggamit ng Premiere Pro dahil na mas mahaba yung workspace or mas mahaba yung nakikita ko sa timeline panel. Nabanggit ko kanina yung overdrive settings or response time. Ito ang motion blur test ko gamit ang UFO test with preset camera. High enough mode lang ang nilagay ko pero tinest ko din naman ang mid at low pero best talaga ang high in all aspects. High mode offers less motion blur or smearing in brighter color transitions. Makikita nyo din ang obvious motion blur and worse smearing sa overdrive off mode. Nandito din yung test ng high mode plus naka 6Hz time monitor in case lang na yung games natin ay nag-hover near 60 frames per second. Isa sa main reasons ko bakit binili ko tong monitor na to ay dahil sa gaming. Gaming sa monitor na to ay very immersive at nakakalula din. Mapapansin mo agad ang difference kahit galing ka sa 2560 by 1440p 27 inch monitor. Dahil 3440 by 1440 ang resolution nitong monitor. Meron nitong 4.9 million pixels na sabihin na natin kailangan ng graphic settings tweaking sa ilang AAA titles or games. Lalo na kapag ang gamit ay mid-range rigs or system unit. Sa games like Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Monster Hunter World at iba pang GPU intensive games, kailangan pang itwik sa medium to high settings yung graphics para maabot mo yung 60 to 80 frames per second. Sa GPU ko na RX 5700 XT, madami naman akong games na nalalaro dito na kaya ma-achieve ang stable 100 frames per second tulad ng Doom, Battlefield, Witcher 3, World War Z na nasa full resolution with high settings. 
nakakamangha maglaro sa ganitong monitor, lalo na kapag RPG games. Tulad ng Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Witcher 3. Basta yung mga games na may magagandang graphics at immersive worlds. Madalas nga kapag RDR2 ang nilalaro ko, kapag sobrang ganda ng location, titigil ako sa paglalaro, tapos titignan ko lang yung scenery. Tapos ayun, ma-appreciate ko agad yung ganda ng nilalaro ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo ma-appreciate yung ganda ng game sa 16 by 9 or smaller monitors. Pero iba pa din yung added field of view na binibigay ng ultra-wide monitors. Keep in mind na may mga games na walang ultra-wide or 21 by 9 support. At kapag nilaro mo yun in full screen, may stretch lang yung game or resolution nila. Gaming sa ultra-wide monitors, merong additional screen space or horizontal view na pwedeng maging slight advantage sa competitive games dahil mas maaga natin makikita yung mga kalaban na manggagaling sa left or right dahil sa added screen or field of view. Pero hindi lahat good news dahil VA panel nga ito, hindi kasing bilis ng TN panel ang kanyang response time at isa pang bagay ang unstable frame rates kapag gamit sa full resolution in high settings. 5ms ang response time nito na nakalagay sa box or website. Pero kaya mo lang ma-achieve yung ms na yun na nakalagay sa box sa best situations specifically kapag umabot ng game mo more than 100 frames per second at naka-high overdrive settings. Pero I doubt na 5ms to. Parang mas mataas pa siya sa 5ms. Isa sa nakakabawas ng immersion sa gaming nitong monitor ay ang inconsistent frame rate or frame drops na nakakadagdag sa input lag motion blur at smearing. To put it simple, the lower the frame rate of your game, the higher input lag, motion blur, and ghosting will be. Speaking of input lag, hindi ko ma-re-recommend itong monitor sa mga FPS gamers or players na naglalaro ng Fortnite, CSGO, Apex, lalo na sa competitive level. Medyo mataas ang input lag kahit stable 100 frames per second or above 100 frames per second even on high overdrive settings and slow din ang pixel response niya. Very noticeable lang motion blur compared sa TN panel. Hindi ko naman sinasabing aabot ng 1 second yung input delay. Pwede ka pa din naman maglaro ng competitive games dito. Pero kung galing ka sa fast 144Hz na TN panel, Kahit na gamitin mo pa yung TN panel na cap sa 100Hz ay mararamdaman at may kita mo pa din na mas mabilis ang TN panel or TN monitors. Tiny delay lang pero obvious pa din kapag naglalaro ka ng games in a competitive level lalo na kapag flick shots ng shotgun sa Fortnite or mass tip sa Apex Legends. Dahil nga dito napabili ulit ako ng TN panel or TN monitor yung ViewSonic XG240R. Sa totoo lang habang kumukuha ako ng clip sa Apex Legends gamit itong ultra wide monitor, medyo nahilo ako dahil sa motion blur. Hindi na ako sanay kasi yung TN panel na yung main monitor ko at ginagamit ko sa gaming. Sa ngayon, ginagamit ko na lang itong ultra wide kapag nag edit ako sa Premiere Pro, kapag nanonood ako ng movies or Netflix, at kapag naglalaro ako ng RPG games na kaya namang produce ng high stable frame rates. Yung XG240R na kasi yung main monitor ko kasi medyo na-addict ako sa Apex Legends na mga nakaraan. Super cheap na itong monitor at pinakamurang ultrawide na may specs na 3440x1440 resolution na 100Hz pa. Masasabi kong budget king na ultrawide itong monitor na to nung panahon na binili ko. Okay na okay kung content creator ka na hindi kailangan ng accurate colors. Good for productivity, media consumption, and best experience for casual gaming. Basta meron ka lang beefy rig or kaya mong isacrifice yung quality ng graphics para sa high frame rate. Pero nagkaroon siya ng kalaban nitong last year lang din. Si Xiaomi Mi Ultrawide na 144Hz naman. Personally kung sabay lang naging available yung dalawa sa Pilipinas nung time na bibili ako. Yung Xiaomi ang pipiliin ko kahit medyo mas mahal siya. At ayun, dito na po nagtatapos ang aking video. Salamat po.